Nekoliko nedelja nakon početka pandemije, kada je već uveliko bilo jasno da smo se probudili u izmenjenom svetu, u drami sa elementima tragedije, horora i distopijskog filma, da smo iza zatvorenih vrata sami i distancirani, David Lynch je započeo svoj Weather Project. Od 11. maja 2020. do danas, svakoga dana u isto vreme sa istog mesta i svog studija u Los Angelesu, on iznosi svoju vremensku prognozu za taj dan. Snimljene videoklipove u trajanju do jednog minuta postavlja na YouTube kanal pod nazivom David Lynch Theater. Ipak, pandemija nije tema ovog projekta. Ni ne pominje se u epizodama, čak bi se moglo reći da nema nikakvih dodirnih tačaka sa njom, osim što se čitav projekot odvija u pandemijsko vreme. S druge strane, čini se da upravo zbog toga najviše govori, i to bez jedne reči, o stanju duha, svesti i društva u vremenu pandemije, o zatvaranju, izopštavanju i svemu onom što nam je donelo na ličnom, emotivnom, ali i globalnom, društvenom nivou. Svaki videoklip je idejno, vizualno i produkcijski rešen na gotovo identičan način. Linč sedi u svom studiju za stolom na kojem je šolja vrele crne kafe kao obavezni element kompozicije, a fragmentarno se mogu videti i neki drugi predmeti. U pozadini je stariji model fiksnog telefona, smešten u kvadratnoj, drvenoj, retro kuti, okačanoj na zid, a vidi se i deo kancelarijskog nameštaja. Zanimljivo je da je slično koncipiran projekat Lynch započeo 2005. godine, kada je takođe u gotovo identičnom izdanju sa istog mesta u istom kadru iznosio vremensku prognozu. Osim što je tada bio mnogo mlađi, druga stvar po kojoj se ova serija razlikovala je ton i način izgovaranja, bez naglašene usredsređenosti karakteristične za kasnije izvođenje. Još jedna stvar, na izgled banalna i nebitna, a opet vizualno upečatljiva, je boja košulje. Sada crna, a ranije bela. Imajući u vidu celokupan linčov način rada, autorski pristup i kompleksan vizualno-simbolički i asocijativni način izražavanja, sa motivima i referencama koje se ponavljaju, povezuju, prepliću i ukrštaju kroz većinu njegovih filmova i seriju, čini se da ovakav detalj sasvim sigurno nije slučajan i nebitan imajući u vidu da su neki od toposa u njegovom radu dualnosti, dobro i zlo, paralelni svetovi, dan kada je sve idilično u lepo malo mesto u okruženom šumom i noću koja je puna zločina, kao kafe Double Air i Bang Bang Bar, kao dva kupera i naravno onaj treći koji ih povezuje. Čini se da Linčova crna košulja nosi poruku Prešli smo s onu stranu. Povremeno se međutim pojavljuju i neke druge poruke, povezane sa dnevnim, političkim i društvenim zbivanjima. Isti kadar ponavlja se iz dana u dan, međutim u jednom trenutku se menja u još svedeniju varijantu, ispražnjeno od svih pomenutih motiva, tako da se vidi samo zid, deo prozora, iza kog se pruža pogled na dvorište, palme i nebo. Linč sedi ispred ekrana, čiji se odrez nazire u crnim naočarima koje nosi, i iznosi vremensku prognozu. Sastavni deo vremenske prognoze je muzika koja se ne čuje, ali je tu, jer on iznosi svoj muzički izbor za taj dan. Razgovor o vremenu, kao što je poznato, je najsvedeniji vid komunikacije, takozvani small talk, koji najčešće nema drugu funkciju sem kurtozne, onda kada je komuniciranje svedeno na formu, a ne na sadržaj. S druge strane, sve ono što inače prati vremensku prognozu, grafikoni, diagrami, satelitski snimci, infografike, ovde je izostavljeno i svedeno na isečak stvarnosti. Ipak, O toj stvarnosti gotovo ništa ne znamo, osim brojeva temperaturnih vrednosti u Fahrenheitima i Celsijusima. I oni deluju potpuno abstraktno, jer je u potpunosti izostavljen kontekst i framing u koji bi mogli da ih smestimo. 
to dodatno naglašava i uvek ista ili gotovo ista rečenica kojom se vremenska prognoza završava. Narativ koji Lynch izgovara uključuje komponentu absurda, što nije slučajno imajući u vidu da je absurd velika Lynchovska tema koju obrađuje od svojih najranijih filmova kao što je glava za brisanje, plavi somod, sve do Twin Peaksa. Moglo bi se zaključiti da cilj ove vremenske prognoze i nije vremenska prognoza, već nešto drugo. Možda je u pitanju mali dnevni ritual koji deluje potpuno beznačajno, a koji s druge strane daje minimum smisla opštem ludilu i haosu, uspostavljajući tačku kontinuiteta, stabilnosti, reda i izvesnosti u krajnje neuređenom i neizvesnom vremenu. Rutina, odnosno ponavljanje malih dnevnih rituala, od posebnog su značaja za linča, jer, kako navodi u jednoj od svojih ranijih izjava, upravo rutina uvodi u kreativni proces, u neku vrstu meditativnog stanja, koji omogućava da se razmišlja o kreativnim idejama. I e, uvek se završava na isti način. Međutim, iako deluje kao isečak stvarnosti, sve je zapravo konceptualizovano, promišljeno i performativno. Kadar, način snimanja, tekst koji izgovara, odeća, izgled, prostor u kojem se nalazi i u svemu vidljivom naglašeno je svođenje. Ipak, iza tog vidljivog prostire se čitava mreža referenci, znakova, simbola, značenja, međusobno povezanih i isprepletanih. Ono što je posebno zanimljivo su reference koje je pravio prema vizualnoj umetnosti, koje je inače njegovo prvo profesionalno opredeljenje. U jednom od svojih brojnih intervjua on kaže kako je čitavog života želeo da bude slikar i kako je sebe smatrao slikarem. A onda su boje na slici koju je radio počele da se kreću i to ga je odvelo u film. Na to direktno ukazuje sintagma koju koristi kako bi objasnio svoje interesovanje za sliku koje se prenelo na film, odnosno povezivanje slike i filma. A to je moving painting. Ako se posmatra u tom ključu, Vremenski projekat svojom svedenošću na vizualnom, idejnom i sadržajnom planu ostavlja utisak minimalističke slike ili kako bi to rekao Frank Stella What you see is what you see. Međutim, ova slika je mnogo kompleksnija. Ona ima veze sa serijom, filmom, pandemijom, izolacijom, meditacijom, socijalnim mrežama, društvenim fenomenima, političkim previranjima, prirodnim nepogodama, popularnom kulturom, medijima, muzikom, muzikom i muzikom. Povezivanje, ukrštanje i preplitanje različitih referenci, asocijacija, simbola pokazuju da ovaj rad funkcioniše kao umrežena slika. Od prve serije iz 2005. pa sve do danas, Lynch sedi u svom studiju za stolom sa šoljom kafe ispred sebe. Ono što međutim privlači pažnju je stari model fiksnog telefonskog aparata u drvenoj kutiji. Na prvi pogled delo je očekivano u smislu da je ovo komunikacijono sredstvo deo običajenog studijskog mobilijara, ali istovremeno i začudno zato što se nalazi u ovoj kutiji i ostavlja utisak nekakvog retro predmeta za koji nismo sigurni da li je još uvek u funkciji. Sama kutija u kojoj se nalazi telefon, iako nevelikih dimenzija, deluje masivno i privlači pažnju, te se sasvim sigurno može zaključiti da nije slučajno unutar kadra. Šta više, vrlo verovatno priziva u sećanje jedan drugi kadar kojim započinje treća sezona Twin Peaksa, u kojem se takođe pojavljuje kutija ali staklena, monumentalna i okružena kamerama u nekoj zaključenoj sobi na vrhu ogromnog solitera u New Yorku. Čini se da se može uspostaviti veza između ove dve kutije. Da ona postoji čak i kada nije vidljiva.
Jedna referiše na neko prošlo vreme, prethodnu epohu, izgleda kao nekakav primitivni medij za komunikaciju, dok je druga futuristička, svedena, izgleda kao minimalistička skulptura, ali je takođe, što se vrlo brzo otkriva u nastavku prve epizode, nekakav medij za komunikaciju, ali iz budućnosti. Za komunikaciju između dva sveta, jer je upravo ona kanal iz kojeg iz druge dimenzije dolazi agent Cooper. Međutim, pre nego što se pojavi agent Cooper i pre nego što nekakvo nadrealno biće izađe iz staklene kutije i pobije čuvara i njegovu devojku, dešava se jedna zanimljiva stvar. Kutija se transformiše u crni ekran i tek tada biće utvara unutar kutije postaje vidljivo i izlazi iz tog ekrana. Crni ekran, kao što nam je poznato iz druge popularne serije istoimenog naziva, Black Mirror, predstavlja kompjuterski ekran. Ono što nam se međutim nameće je još jedan ekran koji nije vidljiv, ali je link koji povezuje i uspostavlja kontinuitet između telefonskog aparata i staklene kutije, a to je naravno televizijski ekran. Da je u pitanju direktna veza između drvene kutije, telefonskog aparata i ekrana, potvrđuje scena iz sedme epizode u kojoj se u kancelariji novog šerifa Trumana, na prvi pogled jedinoj kancelariji bez ekrana u čitavom serijalu, ipak pojavljuje kompjuterski ekran. I to u drvenoj kuti, slično i prethodnoj, na jedan vrlo manuelni retro način, potpuno suprotno novim tehnologijama a to je kada povuče malu drvenu ručicu koja pokreće mehanizam pojavljivanja kompjuterskog ekrana skrivenog u radnom stolu. Staklena kutija uključuje niz referenci na minimalnu i konceptualnu umetnost pre svega. Kosutove staklene kutije sa nadpisima u teotološkom ključu kojima se problematizuje odnos između vizualnog i značinskog, odnosno slike i teksta, povezivanjem pet identičnih predmeta sa pet različitih, a odgovarajućih reči. Staklena kutija referiše i na kontejner u kojem je smeštena ikula u radu Damiana Hursta i njegovim drugim slično koncipiranim radovima. Tu se takođe, kao i kod linča, sučeljavaju dve dimenzije, dva sveta, život i smrt, ono što je bilo živo, u ovom slučaju to je životinja, sa onim što će biti mrtvo, U ovom slučaju to je posmatrač. Međutim, stakleni kontejner se pojavljuje kod još jednog umetnika koji je posebno bitan za linča, kao u ostalom i za Damiena Hursta, a to je Francis Bacon. On je česta referenca u linčovim radovima, naročito njegova serija glava, koje se kao motiv pojavljuju i u seriji, ali i u linčovim slikama. Motiv staklenog kontejnera u kojem je telo zarobljeno, u kojem se pod dejstvom neke sile transformiše, rastače i nestaje, pojavljuje se u njegovoj seriji slika iz 50-ih godina prošlog veka, inspirisanih Velaskezovim portretom Inocentija X. Pored Velaskezovog portreta Pape Inocentija X, referenca za Bejkonom u studiju Pape, koji vrišti je naravno Munkov paradigmatični vrisak, koji se takođe pojavljuje kod linča u vrisku Lore Palmer ili njene emanacije, kojim se završava treća sezona u Twin Peaksu. Stakleni kontejner koji se pojavljuje u prvim kadrovima treće sezone, pored pomenutih, uključuje i još neke reference iz umetnosti, na što upućuju na prvi pogled možda ne toliko vidljive kamere. Ovakva, opet tautološka situacija u kojoj kamere snimaju samu kutiju, vraća nas na početke video umetnosti i najranije video instalacije, pre svega Les Levina, sa CCTV kamerama i sistemom za istovremeno snimanje i projektovanje, što je sredinom 60-ih godina omogućavala tada nova videotehnologija s kojom umetnici počinju da eksperimentišu. Ono što njega zanima nije tradicionalna umetnička estetika, već moderno medijsko okruženje i način na koji informacija kruži iz medijskog u fizički prostor. U radu Iris, 
posmatrač je okružen sa šest monitora i tri skrivene video kamere, slične onima koje vidimo kod linča, koje ga snimaju, što se istovremeno projektuje na monitore paralelno sa drugim distorziranim snimcima. Posmatrač se na taj način uvodi u nezavidnu situaciju u kojoj on sam postaje slika, odnosno informacija koja kruži izvan njegove kontrole. Druga videoinstalacija istog umetnika slično je koncipirana, ali kompleksnija, jer uključuje devet monitora i takođe problematizuje izmenjenu percepciju posmatrača u medijskom okruženju. Međutim, od svih najranijih svakako je najpoznatija videoinstalacija Vibe Cycle, koja pored pomenutih uključuje i moment nestajanja snimka, što opet indirektno ukazuje na klizanje smisla, brisanje značenja i nestalni karakter informacije. Zatim tu je i čuveni rad Brusa Neumana, hodnik iz 1970. godine. Da nije reč o proizvoljnim asocijacijama, već relacijama koje Linč kao dobar poznavalac umetnosti pravi, potvrđuje još jedna situacija koja se pojavljuje ne u seriji, već u filmu Twin Peaks, u kojoj agent Cooper prolazi hodnikom dok ga snima kamera i on pokušava da uhvati svoju sliku na snimku. To je istovremeno situacija u kojoj se nalazi posmatrač u Neumannovom hodniku, u kojem zbog načina na koji su postavljene kamere slika uvek izmiče pogledu. Istovremeno, Neosporno je linčovo interesovanje za hodnike, koji se kao motivi često pojavljuju u seriji, od motelskih hotelskih do onih u crvenoj sobi kojima je okružena sama crvena soba. Ono što je takođe zanimljivo je da je crvena soba u neku ruku antipod prostoru u vremenskom projektu. Barokna, magijska, Fiktivna, simbolička, sa gomilom nadralih elemenata, krcatih teško razumljivim značenjima, nasuprot realističkom, svedenom, radnom, običnom, svakodnevnom prostoru u kojem Linč govori o krajnje prozaičnoj temi kao što je vremenska prognoza. Još jedan umetnik bitan je za Linča. Marcel Dišan. Motivi koji referišu na Dišana su nenemetljivi, ne uvek tako očigledni, ali se ponavljaju čime se potvrđuje da je za Linča mišljenje u slici kroz vizualno podjednako bitno koliko i narati. Naprimer, lopeta. To je referenca na Dišanov rad in advanced of the broken arm. U toj sceni u kojoj dr. Jacobi boji Zlatnom bojom lopate pojavljuje se pored Dišana i referenca na još jedan rad, to je rad Sherry Levine after Marcel Dišan, pozlaćeni pisoar koji opet referiše na Dišanov pisoar. Isti motiv pojavljuje se još nekoliko puta u različitim kontekstima. Kao izlagački predmet... Čak i praćen natpisom, koji opet, kao i nazivi Dišanovih radova, uključuju više značnost. Zvuči obično, često i banalno, a istovremeno začudno i tajanstveno. Ali istovremeno i upotrebni predmet, kao ready-made, koji ima bitnu funkciju u nekim ključnim životnim situacijama, kao što je ova kada Nadine Harley odluči da promeni svoj život. Tu je zatim i točak od bicikla koji pokreće čitavu ovu suludu konstrukciju na kojoj se nalaze obješene lopate. Što samo potvrđuje da nije reč o proizvodnom nizu asocijacija, već promišljenjom, uspostavljanju, relacija sa umetničkim radovima koji su linču očito bitni i koji unose jedan sasvim novi značinski nivo koji prevazilezi okvir serije, a istovremeno unosi i dozu humora. Na kraju, tu je još jedan motiv, upletenu scenu u kojoj se u sred bela dana pojavljuju mračne sile iza kojih ostaje obezglavljeni ženski leš. Možda leš nije asocijacija koju imamo kada gledamo Dišanov rade tada do ne, ali je referenca nedvosmislena.
pored pomenutih umetnika na koje Linč direktno ili indirektno referiše u svom radu, posebnu liniju neophodnu za razumevanje vremenskog projekta otvara još jedan umetnik, a to je Jon Kavara. U pitanju je japanski umetnik, jedan od ključnih za razumevanje konceptualne umetnosti, čiji se radovi ne mogu zaobići kada se govori o Linčovom vremenskom projektu. Na prvom mestu njegova serija slika Danas, U pitanju je jedan od ključnih konceptualnih radova koji je trajao skoro pet decenija sve do smrti samog autora. U tom periodu on je gotovo svakodnevno realizovao po jednu monohromu sliku koja je od sadržaja imala samo datum povezan sa danom u kojem je nastala. U svaku sliku išla je kutija istih dimenzija u čijoj unutrašnjosti se nalazi u isečak stranice dnevnih novina istog datum. Druga serija je rad Ustao sam, I got up. Slično je koncipiran kao i prethodni, tako da se izvodi svakodnevno u dužem vremenskom periodu i repetativni je. On kavara svakodnevno šalje istu poruku svojim prijateljima i poznanicima koja sadrži informaciju kada je ustao tog dana. Poruke su napisane ne rukom, već otkucane na pisaćoj mašini i poslate najobičnijim turističkim razglednicama iz gradova u kojima je u tom trenutku boravio, tako da ih je slao pošto. Umetnik je time isključen iz svake materijalne komponente rata. Još jedan rad, čiji je naziv Još uvijek sam živa, I'm still alive, koncipiran je po sličnom principu. Umetnik šalje telegrame sa informacijom da je još uvijek živ, tako što sadržaj poruke šalje putem telegrama. Tako da doslovno nema dodirnih tačaka sa samim radom, čime se naglasak direktno prebacuje na ideju. Ključna spona između radova on kavare i linčovog vremenskog projekta je vreme, tačnije sadašnje vreme, kao problemski, metafizički, svakodnevni i produkcijni okvir. Proticanje vremena u kojem je sada, u stalnom procesu nestajanja i obnavljanja, s tendencijom da već u idućem trenutku postane prošlost ili zamišljena budućnost. Ponavljanje iste radnje ima za cilj da osvesti ili osvetli upravo tu komponentu prolaznosti i proticanja vremena. Ponavljanje iste radnje ima I ritualni i meditativni karakter. Ritualni i meditativni karakter je, kao što smo videli, bitan i za linča i on do njega dolazi u svom privatnom životu preko transcendentalne meditacije kojom se bavi u dužem vremenskom periodu i koju redovno ističe kao bitnu komponentu u svom radu, načinu mišljenja i kreativnog izražavanja. Zatim, working progress kao način koncipiranja rada koji se odvija u dužem vremenskom periodu, to je druga zajednička komponenta između On Kavare i Davida Linča, čime se fokus prebacuje sa predmetnog, koji je u oba slučaja manje bitan, na sam proces, odnosno procesualnost, odnosno prolaznost. Tu je i uspostavljanje veza sa svakodnevnim brisanje granice između umetničkog i neumetničkog, između umetnosti i života. On kavara to radi tako što koristi neumetničke mreže, kao što je poštanska, i predmete, novine, razglednice, telegrame. A linč kroz priču, komentar na određeni događaj i društvene mreže. On Kavara i Linč rade veoma slično, samo što On Kavara nema internet. Vremenski projekat se utoliko može posmatrati ne kao ponavljanje, već update rada On Kavare u novom digitalnom, tehnološki umreženom i ubrzanom svetu. Uspostavljanje veza, referenci i asocijativnih nizova koji povezuju filmove, seriju, umetnost, popularnu kulturu, medije, zajedno sa muzikom, aktualnim događajima i pandemijom, linč gradi određeni smisao, često neuhvatljiv, dalek i neproziran, ali prisutan. 
Smisao nije dat nepromenljiv niti očekivan, jer se produkuje kroz povezivanja na izgled nepovezanih stvari. Smisao je produkt mreže, slika i značenja, tako da postaje vidljiv jedino ukoliko ga posmatramo kroz mrežu. U određenoj meri, to je deo kreativnog procesa samog linča, njegovog načina rada i mišljenja, u slici i kroz sliku. Međutim, takav način mišljenja prevazilazi određenu autorsku poetiku, individualni pristup ili lični kreativni čin. U globalnom, digitalnom i umreženom svetu to je sastavni deo savremenog načina mišljenja.